तो इसको मैं अमलन आपको दिखाना चाहूंगा हर मोटरसाइकिल में एक स्पार्क प्लग होता है और एक मेरे पास यहां पर मौजूद है ये देखें कि इस इसका एक हिस्सा ये है जो इस बॉडी के साथ कनेक्टेड है और दो इलेक्ट्रोड्स हैं जिनके दरमियान एक छोटा सा गैप है तो ऊपर वाले इलेक्ट्रोड और निचले इलेक्ट्रोड के दरमियान जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इसमें से एक स्पार्क निकलता है स्पार्क उस वक्त निकलेगा जब यहां पर एक ब्रेकडाउन होगा अब चलिए मैं इसको चलाकर दिखाता हूं लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मैं इस मोटरसाइकिल को किक करूंगा इसके किक को यूं धक्का दूंगा तो इस इसके नतीजे में एक जनरेटर काम करने लगेगा उस जनरेटर से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा वो फील्ड इस स्पार्क प्लग के गैप के अक्रॉस लगेगा तो चलिए तो आपने यहां ये देखा कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से चिंगारी निकलती है और ये चिंगारी जरूरी है ताकि जो हवा और पेट्रोल आपस में मिक्स होते हैं उनको जलाया जाए जब ये ईंधन जलता है पेट्रोल जलता है तो उसके नतीजे में गैसेस बाहर की तरफ जाती हैं प्रेशर बनता है और वो प्रेशर फिर पिस्टन को पीछे धकेलता है इससे इसका पहिया घूमता है और मोटरसाइकिल आगे चलती है तो यहां पर चिंगारी निकालना स्पार्क प्लग के अंदर बहुत जरूरी है अब यही उसूल बिजली आसमानी बिजली का सबब है आसमानी बिजली में क्या होता है मैंने थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया था कि अगर आप बाहर जाके किसी मैदान में खड़े हों तो वहां आपको एक एक एटमोस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने को मिलेगा वो फील्ड कहां से आता है अब हमें इसके ऊपर थोड़ी सी बात करने की जरूरत है जब सूरज की श्वाएं जमीन के ऊपर पड़ती हैं तो उसके नतीजे में बुखारात ऊपर उठते हैं और जैसे जैसे ये ऊपर उठते हैं तो गर्म हवा और ठंडी हवा ये आपस में यूं टकराती हैं जब ये टकराती हैं तो उसके नतीजे में आयनाइजेशन पैदा होती है मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स एटम से छील के अलग हो जाते हैं तो पॉजिटिव आयन्स एक तरफ हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ ये वो एनर्जी सोर्स है मतलब ये कि सूरज से जो एनर्जी मिलती है हमें जो फिर बादलों में पहुंचती है और बादलों को चार्ज करती है तो जब बादल का चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वहां पर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जमीन की तरफ है अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मकदार इसकी इंटेंसिटी एक हद से गुजर जाती है तो फिर एक बिजली का झटका वहां से गुजरता है उसको हम आसमानी बिजली कहते हैं और इसकी कई इकसाम होती हैं कुछ बिजली इस तरह की होती है कि सारे बादल रोशन हो जाते हैं जबकि कभी कभी हमें ऐसी बिजली दिखाई देती है जो आ, किसी दरख्त के ऊपर या मकान के ऊपर गिरती है अब ऐसी सूरत में बहुत ज्यादा करंट उसमें से गुजरता है और जो कुछ नीचे है वो फिर तबाह होकर रह जाता है इससे बचने के लिए लाइटनिंग रॉड आज से कोई दो ढाई सौ साल पहले ईजाद हुआ और ये दरियाफ्त गालिबन बेंजमिन फ्रैंकलिन की है ये शख्स ये एक अमरीकन था पतंग उड़ा रहा था जिस वक्त बादल कड़क रहे थे बिजली कड़क रही थी और उसने ये देखा कि एक चाबी उसने जो अपने पतंग के साथ बांधी हुई थी वहां से एक करंट गुजरा और उस वक्त उसको ये यकीन हो गया कि हाँ बिजली इस वास्ते कड़कती है कि बादलों में चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के सबब होता है आज उससे बचने के लिए बिजली के लाइटनिंग रॉड्स जगह जगह लगाए जाते हैं जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं हर चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकलती हैं और इनकी इंटेंसिटी या इनकी शिद्दत हम कूलॉम्स लॉ से मालूम कर सकते हैं कूलॉम्स लॉ के मुताबिक 
force between two charges is k jo constant hai into q1 q2 divided by r squared to agar hum wahan par ek test charge rakhe q0 to wahan se hum f divided by q0 usko hum e kehte hain to that is equal to q divided by 4 pi epsilon not r squared to is tarah se har charge se jo jo lines of force nikalti hain electric field nikalti hai usko hum calculate kar sakte hain ab jo sabse chhota charge hai jo infinitesimal to nahi lekin sabse chhota phir bhi hai wo electron ka hai aur electron ka charge napne ke vaaste sabse pehle millikan ne ek tarkeeb sochi thi मिलिकन के एक्सपेरिमेंट में ऑयल ड्रॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं और एक एटमाइजर मतलब ये कि एक स्प्रे गन से वो एक डिब्बे के अंदर या चेंबर के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं जब ये अंदर पहुंचते हैं तो इनमें से कुछ ऑयल ड्रॉप्स ऐसे हैं जो आयनाइज हो चुके हैं अब आयनाइज करना कोई मुश्किल काम नहीं होता जब भी कोई रगड़ होती है तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स और ऑयल ड्रॉप्स ये एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं नतीजा ये कि कुछ ऑयल ड्रॉप्स ऐसे हैं जिनके ऊपर चार्ज मौजूद होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना हो तो ये ऑयल ड्रॉप्स खुद ब खुद नीचे की तरफ आके गिर जाएंगे लेकिन अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए और ऐसी सिम्प में कि ये इसको ऊपर की तरफ ले जाए तो फिर एक बैलेंस इस वक्त कायम हो सकता है जब एम जी दैट इज द फोर्स विच एक्स ऑन एन ऑयल ड्रॉप इज इक्वल टू ई टाइम्स ई चार्ज मल्टीप्लाइड बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड चुनाचे हमें यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज निकालने का एक मौका मिलता है बशर्ते के हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां एक, एक मखसूस वैल्यू की अप्लाई करें और ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है चुनाचे इस तरह से हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम किया था और ये भी अमूमन देखा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप के ऊपर नहीं होता बज दफा दो होते हैं बज दफा बीस होते हैं लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से चार्ज उसी हिसाब से ज्यादा होता और मिलेकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये मालूम हुआ कि सिर्फ चंद मखसूस चार्जेस देखे जा सकते हैं मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था This is called the quantization of electric charge. कुछ वक्त पहले मैंने आपको ये दिखाया था कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है तो कागज के टुकड़े उसकी तरफ दौड़ते हैं तो जहां चार्ज होता वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और कागज के टुकड़े फिर उसकी तरफ भागते हैं अब इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फोटो कॉपियर बनाने के लिए अब कितनी अजीब सी बात लगती है कि एक इतनी सिंपल चीज हमने देखी और उससे हमने ये अखज किया कि हम किसी कागज को कॉपी कर सकते हैं इसका तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं तो एक फोटो कॉपियर के अंदर एक ड्रम होता है और ये ड्रम फोटो सेंसिटिव होता है जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो कहीं पर पॉजिटिव चार्ज बनता है और कहीं पर नेगेटिव चार्ज जितनी ज्यादा लाइट पड़ती है तो चार्ज की इंटेंसिटी या चार्ज की मकदार जो है वो ज्यादा होती है और उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो भी ज्यादा होता अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा एक खास कार्ट्रिज को खोलकर कार्ट्रिज के अंदर और ये कार्ट्रिज जो है हर फोटोकॉपियर के अंदर होता है इसकी शक्लें जरा मुख्तलिफ होती हैं जो बड़े फोटो हैं उनका ये खासा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन ये एक छोटा फोटो है जिसका मैंने कार्ट्रिज निकाला अब इसमें अगर आप खोल के देखें तो एक फोटो सेंसिटिव ड्रम है फोटो सेंसिटिव ड्रम से मतलब ये कि जब रोशनी इसके ऊपर पड़ती है एक लेंस के जरिए से तो कहीं पर ज्यादा चार्ज और कहीं पर कम चार्ज पैदा होता है और इसके अंदर एक कंटेनर है जिसके अंदर कार्बन पाउडर मौजूद होता है और वो बहुत बारीक है कई सिर्फ चंद माइक्रोन्स का होता है कुछ पाउडर इस ड्रम के साथ लगा हुआ है 